안녕하세요. 클레어입니다. 제가 얼마 전에 들어온 롬앤 생일 쿠폰으로 뭘 살지 좀 고민하다가 요즘에 광고로도 자주 보이고 제가 평소에 궁금하기도 했던 쿠션 두 가지를 구매를 해봤어요. 촉촉한 베어 워터 쿠션이랑 보송한 누제로 쿠션 이렇게 두 가지를 구매를 해봐서 오늘은 이두 가지 쿠션 비교 리뷰를 준비해봤습니다. 그러면 오늘 영상은 지금부터 바로 빠르게 시작해볼게요. 이 하늘색은 베어 워터 쿠션이고요. 이 회색 쿠션은 누 제로 쿠션이에요. 가장 먼저 패키지부터 완전히 컨셉이 다른 걸 확인을 할 수가 있는데 베어 워터 쿠션은 촉촉한 쿠션이라는 컨셉에 맞게 하늘색에 살짝 투명하고 반짝이는 패키지고 누 제로 쿠션은 보송한 쿠션이라는 컨셉에 딱 맞게 매트한 질감의 회색 패키지예요. 두 제품 사이즈 똑같고 리필 호환되기 때문에 그때그때 그때 써보고 싶은 제품으로 리필만 구매해서 사용을 하셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 베어 워터 쿠션 쿠션은 매쉬망 쿠션이고요. 누제로 쿠션은 약간 단단한 스펀지 타입이 들어있는 쿠션이에요. 두 가지 내장 퍼프도 살짝 비교를 해봤는데 거의 한 97%, 98% 정도는 비슷한 것 같아요. 근데 만져봤을 때 누제로 쿠션이 진 진짜 엄청 살짝 조금 더 밀도가 있는 느낌이 나요. 이 안쪽 면 재질은 둘다 적당히 보들보들하고 매끈한 타입으로 쉽게 떡지는 타입은 아닙니다. 그 다음은 컬러 비교인데요. 제가 예전에 롬앤에서 2호를 구매를 했다가 살짝 어두웠던 적이 있어서 이번에는 두 컬러 모두 1호 포슬린 컬러를 구매를 했습니다. 두개다 비슷하게 화사한 17호 정도의 아이보리 컬러인데 이게 제형 때문인지 베어 워터 쿠션이 조금 더 핑크 베이스에 가까운 느낌이 들더라고요. 근데 보통은 이렇게 같은 컬러의 두 가지 제형이 있으면 기준점이 촉촉한 쿠션이 되고 매트 쿠션이 훨씬 더 노란 옐로우 베이스인 경우가 많은데 롬앤 쿠션은 진짜 의외로 매트 쿠션이 딱 예쁜 화이트 아이보리 컬러고 촉촉한 쿠션이 살짝 핑크빛 아이보리 느낌이 들었어요. 근데 사실 둘다꽤 얇은 제형이라 얼굴에 바르면 내 피부톤이랑 자연스럽게 어우러지는 타입이기 때문에 막 컬러 차이가 너무 심하다 이 정도까지는 아니었고요. 평소에 사용하시던 컬러가 있으면 두 가지 똑같이 구매를 하셔도 될것 같습니다. 그 다음에 보여드릴 게 바로 제형과 사용감인데요. 먼저 베어 워터 쿠션은 이름에서도 느껴지는 것처럼 진짜 얇고 촉촉한 타입이에요. 근데 다 바르고 나면 수분이 약간 스며드는 느낌이 들어서 막 물광 잘잘까지는 아니고 깔끔한 이슬광 정도의 느낌이라고 생각이 됐어요. 되게 얇고 가벼운 광채라고 생각돼요. 커버력이 막 높지는 않은데 그렇다고 아예 없는 건또 아니더라고요. 제형도 얇고 컬러도 얇은 느낌이라서 커버 를 한다기보다는 피부에 맑은 광을 더해줘서 피부 컨디션이 괜찮아 보이게 만들어주는 그런 느낌이 강했습니다. 진짜 의외였던 점은 모공 커버가 굉장히 잘 되고요. 제형이 깔끔하게 잘 쌓여요. 근데 제형이 막 쌓여서 잡티가 커버되는 정도까지는 아니고 한 번만 발랐을 때에는 홍조가 살짝 비치는 정도 두세 번 정도 더 발랐을 때에는 홍조가 자연스럽게 커버되는 정도였습니다. 아무래도 촉촉한 쿠션이다 보니까 주름 끼임은 적고 지속력은 그냥... 굉장히 무난하다고 생각이 들었어요. 무너지거나 뭉치거나 하는 제형이 아니라 피부 위에서 그냥 사라져버리는 제형이기 때문에 수정 화장을 하기에는 훨씬 쉬웠고 수정 화장할 때도 뭐 따로 닦아내거나 할 필요 없이 그냥 처음에 화장할 때처럼 묻혀서 바르면 끝이었습니다. 다크닝 같은 경우에는 솔직히 판단을 할 수가 없었어요. 이게 제형이 사라져버려가지고 내 피부톤인 건지 아니면 얘가 좀 칙칙해진 건지 모르겠더라고요. 그리고 제가 사용해봤을 때는 이게 시간이 지났 때 수분감이 날아가는 건지 흡수되는 건지 촉촉한 광이 좀 줄어드는 게 눈으로도 확인을 할 수가 있을 정도였어요. 그 다음 누제로 쿠션 사용감인데요. 매트 쿠션 치고 이 정도면 진짜 얇게 잘 뽑았다는 생각이 들었던 제형이에요. 마무리감은 보송한데 약간 솜털 같은 보송함이고 얇지만 어느 정도 커버력이 있는 편이라서 조금 더 완성도 있는 피부 표현을 하기 좋았고 매트 쿠션인데 전혀 뻑뻑하지 않고 얼룩지지 않고 굉장히 부드럽게 잘 펴발리면서 픽싱이 너무 빠르지 않아서 컨트롤하기에 되게 쉬웠어요. 모공을 좀 신경 써서 바르면 프라이머 없이도 모공 커버도 깔끔하게 잘 되는데 그냥 두드려서 바르면 커버가 잘안 되고요. 살살 쓸어가지고 모공의 역방향으로 채우듯이 발라주면 커버가 완벽하게 깔끔하게 됩니다. 전체적으로 피부를 좀 보송하게 보이게 해주다 보니까 요철도 좀덜 도드라지고 잡티 커버도 어느 정도 되면서 이제 너무 인위적이지는 않았어요. 레이어링을 했을 때는 
안에는 아무래도 좀 들뜨거나 뭉치기 쉬운 제형인데 한 번만 얇게 펴발라주면 지속력도 괜찮고 깔끔하게 메이크업을 완성하기에 되게 좋았어요. 주름 끼임 같은 경우에는 매트한 파운데이션이기 때문에 어쩔 수 없이 있는 그 정도였고 지속력이 생각보다 괜찮았어요. 얇게 한 번만 발랐을 때 기준으로 뭉치지는 않고 시간이 지나면 피부에 유분이랑 섞여가지고 은은하게 광이 도는 그런 타입이에요. 그래서 저 같은 경우에는 굳이 쿠션을 들고 다니면서 수정을 할 필요는 없었고 기름종이나 티슈 같은 걸로 유분기만 살짝 찍어주면 다시 처음에 했던 메이크업처럼 피부가 보송해지더라고요. 누제로 쿠션은 다크닝이 살짝 있다고 생각이 됐는데 엄청 칙칙해서 못 쓰겠다 정도의 다크닝은 아니고 그냥 시간이 지나면 자연스럽게 차분해지면서 피부톤이랑 살짝 어우러지는 그 정도의 느낌이 들었습니다. 13호 이상의 밝은 피부톤을 가진 분들이 사용을 했을 때에는 다크닝이 조금 더 도드라지게 느껴질 수도 있을 것 같아요. 그래서 이렇게 베어 워터 쿠션이랑 누제로 쿠션 비교 리뷰를 해봤는데 두 가지 중에서 조금 더제 취향에 가까운 건 누제로 쿠션이었어요. 제가 항상 유튜브에서 건조한 피부라고 얘기를 했었는데 어느 순간부터 유분이 좀 나오더니 요즘에는 복합성 피부가 된것 같거든요. 그래서인지 이 베어 워터 쿠션을 사용을 했을 때 촉촉함이 살짝 무겁게 느껴질 때가 있었어요. 누제로 쿠션 같은 경우에는 굉장히 보송하게 마무리되면서 피부가 가벼워져서 오히려 더 편한 느낌이 들었습니다. 누제로 쿠션 같은 경우에는 제가 봤던 후기들은 다 호평뿐이었고 베어 워터 쿠션이 진짜 호평이 너무 많아가지고 걱정을 좀 했었는데 제가 걱정했던 거에 비하면 베어 워터 쿠션도 기대 이상으로 괜찮기는 해요. 근데 뭔가 딱 이거다 싶은 그런 부분이 없는 느낌? 그래서 이 베어 워터 쿠션은 자연스러운 피부 표현 좋아하시는 분들, 촉촉한 쿠션 좋아하시는 분들, 그리고 피부가 원래 좋고 요철이 별로 없는 분들에게 추천할게요. 왜냐하면 광이 나는 제품인데 이게 광이 나면서 피부결을 채워주는 타입은 아니거든요. 그래서 요철이 있는 부위에 사용을 하게 됐을 때 빛을 받으면 요철이 조금 더 부각되는 느낌이 있었어요. 그리고 이 누제로 쿠션은 커버력이 좋은 쿠션이 필요한 분들, 보송한 쿠션 좋아하는 분들, 그리고 모공이랑 요철 모두 다 쿠션 하나로 커버하고 싶다 이런 분들에게 추천합니다. 저는 모공도 있고 요철도 있는 피부라서 이 누제로 쿠션 사용했을 때 특히 피부 결이 되게 매끈해 보이는 게 마음에 들었어요. 이렇게 제가 오늘 준비해본 롬앤 쿠션 두 가지 비교 리뷰는 여기까지인데요. 제가 오늘 보여드린 제품에 대해서 혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든지 편하게 댓글로 남겨주세요. 오늘 영상 도움이 되었다면 좋아요, 다음 영상도 궁금하다면 구독하기 잊지 말아주시고 오늘도 영상을 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 저는 또 다음 영상으로 찾아올게요. 우리 다음에 또 만나요. 안녕!